Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the previous session, we discussed the share valuation and the constant growth model. So in this session, we will move on to the next topic that is multiple growth model. So as we know, the dividend growth model is classified into two that is constant growth model and multiple growth model. In the previous session, we discussed the concept and calculation under constant growth model. So in this session, we will look into the concept and share valuation under multiple growth model. So in multiple growth model, the assumption is different from that of the constant growth model. In constant growth model, the assumption was that the dividend grows but at a constant rate. Thus the constant growth assumption may not be realistic in many cases. So constant growth model assumption nam kariyam dividend grow cheyunnundu pakshe oru fixed allengil constant rate il aanu grow cheynadu so dividend capitalization model ottum realistic allathondana nammal constant growth model ubhayogichathu so ippo parayunna endanu nanchaal constant growth model assumption um athra realistic alla angane parayanulla kaaranam endanu nanchaal oru company start cheythu kayumbol orikkilum adinte dividend rate ennu parayunnathu constant growth aayirikkilla അത് കമ്പനീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ എർണിങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചില കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫീസിൽ നല്ല ഗ്രോത്തും പിന്നീടൊന്ന് ഡൗണായി ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആവുകയും ചെയ്യും ചില കമ്പനീസ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിൽ ഒന്ന് ഡൗണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്താലും പിന്നീടൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് കമ്പനീസിലും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനാണ് ആദ്യമേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ആ കമ്പനീസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫേസസിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് വേരീസ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷനിൽ വരുന്ന മോഡലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മോഡൽ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടു സ്റ്റേജ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടു സ്റ്റേജ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡിവിഡൻസ് മേ ബി അറ്റ് വേരിയിങ് റേറ്റ്സ് സംടൈംസ് the initial period growth rates will be variable from year to year while during the subsequent period the growth rate will remain constant from year to year so company da earnings ne ka depend cheythu idinde dividends nu parayunnathum varying rates la irikkum shareholders ne labikkunnathu nerthe constant growth model la nammada assumption nu parayunnathu or company start cheythu kaynu kenjal adinde end vare ore growth rate irikkum dividend ne 5% o 6% o same growth rate irikkum ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അത് അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വേരിയിങ് റേറ്റ്സിലാണ് സോ മോസ്റ്റ് കേസസിലും ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്തും പിന്നീട് അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്തും ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ദ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ഇസ് വ്യൂഡ് ആസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് സൊ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിനെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് സോ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിനെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് എന്നും അതിന് സബ്സിക്വൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പീരീഡിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വിൽ ബി വേരിയബിൾ ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ So, initial period ile growth rate vary cheyunnondana adine extra ordinary growth period nu parayunnathu dividends grow cheyunnundu pakshe oru varying rate il aanu grow cheyunnathu and during the subsequent period the growth rate will remain constant from year to year so our initial growth period extra ordinary growth period kaliyumbol ee dividend growth oru steady avu സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വി ടു സോ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് so the intrinsic value or the present value of the share is then the sum of the present values of two dividend flows so ivide multiple holding period le sorry multiple growth period le intrinsic value allengil present value calculate cheyunnathu endha angana nu vechiyanal ivide ee rendu period le dividends inde present value add cheyidondana that is p0 is equal to v1 plus v2 
സോ എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ സമ്മ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ടു ആയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സമ്മപ്പാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആണ് സോ വി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ഡി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ സോ ഈ വി വണ്ടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഡിവിഡൻഡാണ് സോ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡാണ് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡാണ് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് തീരുന്നതും വരെ നമ്മളിത് ചെയ്യും സോ ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് തീരുന്ന ഇയർ ആണ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവാം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആവാം ഏത് പീരീഡിലാണോ അത് തീരുന്നത് ആ വർഷമാണ് അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് വി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ടു ദ ഫോമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വി ടു ഇസ് ഡി എൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ സോ ഡി എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് തീരുന്ന ആ ഇയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് തുടങ്ങുന്ന പീരീഡ് ആണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം സോ ആ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ സോ ഇതിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന ആ പോർഷൻ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഒരു ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡിലെ ഡിവിഡൻസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡിലെ ഡിവിഡൻസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ കമ്പനി പേഡ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പേ എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടു സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദ ആനുവൽ ഡിവിഡൻസ് ടു ഗ്രോ ആറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇ
ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അത് നോർമൽ വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ കിട്ടും ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദ ഫോമുല ഐസ് പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു സോ ആദ്യം നമ്മൾ വി വൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഡി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ സോ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രോത്ത് പീരീഡിലെ ഡിവിഡൻസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ടു ആണ് സോ വി ടുവിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഡി എൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ സോ ഇവിടുത്തെ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് പീരീഡിലുള്ള ഡിവിഡൻസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സോ നമ്മൾ വി വണ്ണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വി ടുവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർനസിക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയും സമ്മപ്പാണ് ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റർൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സോ ഇതാണ് ആ ഷെയറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റർൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഫ്യൂച്ചർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഫോർമുലയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് പീരീഡിൽ ആ കറണ്ട് ഇയർ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നത് പോലെയാണ് ആദ്യമേ വി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് വി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റർൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് പീരീഡിലുള്ള ഷെയർ വാല്യൂഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ വാല്യുവേഷൻ അണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ സോ ഹിയർ ഇസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പനി പേ എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പേ എ